Hello, good evening. How are you? Is everything fine? Fine, thank you, teacher. That's so wonderful. So let's get started. How was your weekend? How was your weekend? It's fine. It's quite, it's quite great. I'm so sorry. What was that? It was great. It was great. Oh, awesome. That's so wonderful. I'm glad to hear that. So I'm glad to hear that it was great. So I hope that you've been advancing on the virtual platform. Is everything fine on the virtual platform? Do you have any question regarding to that before that we get started? Or any, everything is fine at the moment with that? For me, everything is fine. Um, I, I must uh, learn all the uh, eh, los, los adverbios tengo que aprendérmelos todos y repasarlos más seguido porque es lo que ahorita me está costando cuando estoy formando las, las, los diálogos los verbs in the past los verbos en el pasado no, 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 no los adverbios los adverbios almost, usually eh, near uh, all the adverbs. Oh, the adverbs of frequency. Yes. Oh, all right. Another adverb. And all so, right. Uh, for me, I learned uh, yeah. in, in repeat more. Uh, the more that you repeat uh, yes. is the way that you that you learn. Yes. All yes. right. Uh, this is for me. Uh, oh, that's the way that you learn. Is the 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 uh the learn. Uh, for the last week is for excellent for me. Uh, I learned very much. Thank you, teacher. All right. So you learn with the patterns, right? Yes. Yes. Usted aprende con los patrones. Yes. Yes. Uh -huh. Oh, I see. Yeah. Yeah. I know. It's very helpful. The patterns are helpful. Yes. All right. Yeah. Thank you. All right. Okay, so someone else, is everything fine? So we can go ahead and continue where we stopped last class. Yeah, no. Yes, no. All right, so uh, let's get started then if there is not any other question. We were just, um, we are going to do just a quick recap on what we were learning last uh, week. We're on Thursday. I didn't send it to you. I'm sorry. I didn't send it to you on on the week, right? Regarding to the the pronunciation, because I think that the weekend somehow is for you to rest, right? Is uh, that you can practice what you've been learning and resting. So now that you are on the week, you can have a little bit more of time, or before the class, that you can check the extra material. Ese, el fin de semana no les mandé la verdad lo que era de la pronunciación que les había prometido en ese caso porque pues pienso que verdad la el weekend es para que de alguna manera ustedes también descansen verdad eh, descansen mentalmente pasen con su familia porque quiera si o no pues este todos necesitamos descansar un poco entonces por esa razón este weekend no se los mandé sino que se los mandé hasta hoy durante la mañana Entonces, pues espero que lo hayan chequeado. Ahí va un audio junto con lo que era una imagen de las pronunciaciones de la S en plurales, pero es igual, ¿verdad? Es la misma pronunciación tanto para los plurales como para los verbos. Después de eso, en el, en el PDF, porque era un PDF, tenían otra imagen donde tenían pues eh, los verbos, ¿verdad? Si ustedes tienen alguna duda con esa imagen, Eh, pónganlo en, en WhatsApp, díganme su duda y yo con mucho gusto le voy a contestar dentro de lo que es el chat de WhatsApp en un timely manner para que ustedes puedan tener pues ahí la respuesta también. Así que veamos, eh, no sé si alguien tiene algún comentario con respecto a eso, alguna duda antes de que entremos uh, directamente al repaso. No, ok. All good? Yes? Estamos bien? Sí? Okay. Yes. yes. All right. 
That's wonderful. So, si estamos, pues, este, bien, vamos a comenzar entonces. So, last so, Thursday, we were studying a simple past tense, right? We were saying that on the simple past tense, we are going to have an auxiliary that is going to be due, but the auxiliary has to be in the past, so we are going to be using did. And this one, it is for action verbs, right? Action verbs, let's remember that are all of the verbs that we have, like learn, teach, type, right? Um, what about drink, eat, talk, sing, speak, etc. right? So all of them are action verbs. With uh, did, right, let's remember that we are going to use a did with all of the personal pronouns. It doesn't matter if it is going to be a uh, singular noun, a uh, first person noun, or a third person noun, right? As well, we were just uh, doing the recap that we are going to have in the past two types of verbs, right? They are going to be regular verbs in the ones that we are going to add ed. And we are going to have irregular verbs, which these ones, they change the pronunciation and the writing form, right? So this is what we have here, uh, what we were studying. Let's say it in Spanish, right? Vamos a pasarlo al español. Estábamos hablando la semana pasada que en el pasado simple, nosotros íbamos a hacer uso de algo que se llamaba verbo auxiliar. El verbo auxiliar iba a ser el verbo do pero en su forma pasada, que en este caso es did. Decíamos que íbamos a tener verbos de acción, ¿verdad? Todos los verbos de acción son aquellos que nosotros utilizamos o con los que damos a conocer una acción, ya sea cotidiana o algo que se está haciendo, ¿verdad? O se hizo, eh, por ejemplo, cocinar, comer, bailar, cantar, etcétera. Todos ellos son verbos de acción. Decíamos también que did, eh, pues, lo íbamos a llevar con todos los pronombres personales, ¿verdad? Eh, no importa si es la tercera persona singular, primera persona, plurales, etcétera, él va con todos, no discrimina. En el pasado íbamos a tener dos clases de verbos. Permítame que escucho por ahí una interferencia. There we go. En el pasado íbamos a tener dos clases de verbos, ¿verdad? Íbamos a tener los verbos regulares a los cuales nosotros le vamos a agregar solamente ed y íbamos a tener verbos irregulares. Los verbos irregulares decíamos que cambiaban en su pronunciación y su forma escrita, ¿verdad? Eso era lo que estábamos viendo. Y posteriormente, pues, nos fuimos a los patrones eh, con respecto a lo que son el pasado simple we were saying that we are going to have the subject, the verb in the past, plus the complement, plus the point at the end, right? So here, uh, here is just an example. He sang all last night, you sang all last night, right? So last night, uh, they are called time markers, right? En el caso de last night, ¿verdad? Nosotros los llamamos marcadores de tiempo, ¿verdad? Los marcadores de tiempo nos indican al menos de qué estamos hablando o en qué momento estamos hablando. En este caso, el pasado, ¿verdad? Teníamos acá el pasado. So, teníamos el verbo sank, que es el verbo sink, está en su verbo pasado, ¿verdad? Ya está en su forma pasada, perdón. Then we were going with the uh, negative sentences. We were saying that we are going to have the subject, the auxiliary, the not, the action verb in the base form, plus the complement, plus the point. Here is just a different story, right? Every time that you have the auxiliary with you, your verb is going to be in the base form, right? Which is mean that it's not going to change. So you don't have to do any type of change on your verb, right? So here, right? Uh, he did not sing all last night. You did not sing all last night. Here you use choose, right? If you want to use the contracted form or you want to use the full form. Aquí, verdad, este, en las negativas, como ya tiene usted la presencia de su auxiliar, usted, verdad, no tiene que poner el verbo en forma pasada. Su verbo va a pasar a ser en forma base. Entonces, acá, verdad, nosotros hacemos uso del verbo sin tal cual, que ya sería en su forma infinitiva o forma base, puesto que ya tenemos el auxiliar y el auxiliar nos está diciendo en qué tiempo estamos hablando. En este caso, el pasado, verdad. Nosotros estamos hablando en el pasado.
So uh, this is what we stopped, right? Last class up to here. Is there any question or something that hasn't been very clear at the moment? At the moment it's clear, teacher. Okay. At the moment it's clear. All right, so just give me one second. I'm going to turn off my camera. I just want you to uh, sit down in a proper way because my, oh, my back is hurting, sorry. My back is hurting. Just one second. So if we are clear up to here, um, we are going to just continue, right? What we are missing are the questions, right? Just one second. There we go. Okay, so there we go. So at the moment we are just missing questions and the questions are just kind of simple, right? It's like just turning around a sentence. Here we are going to have the auxiliary, right? At the very beginning, plus the subject, right? Which is what we were using, plus uh, the verb, this one in base form as well, in base form, plus the complement, right? Which is what we are gonna use, sorry, plus the question mark, right? Uh, you don't have to forget your question mark on questions, right? This one is a just no question, right? En el caso de las preguntas, eh, acá lo que tenemos es una pregunta sí o no. ¿Verdad? Se les conocen así, sí o no, ¿verdad? Una pregunta sí o no y es pues la que estaríamos nosotros utilizando o el patrón que estaríamos utilizando para poder eh, formar nuestra pregunta. Este patrón es bastante sencillo, tenemos el auxiliar, el verbo, perdón, el auxiliar, el sujeto, el verbo de nueva cuenta en su forma base, el complemento y eh, pues lo que es el símbolo de la pregunta, ¿verdad? Entonces nosotros diríamos, did you think all last night? Right? And there we go. Y lo mismo si quisiéramos hacerlo con he, right? Did he Sing all last night, right? Did he sing all last night, right? So here we have our questions, right? Let's see the answers, right? Let's see the answers. Veamos respuestas. In the answers, uh, it's going to be a little bit different on that case because uh, you are just expecting this type of answers, right? Yes, I yes, did. Yes, I did, right? Or no. No, I didn't. No, I didn't, right. You decide, right? Contracted form or um, just the full form, right? The same here, um, we are going to just change the personal pronoun, right? So these type of questions are the ones that you, well, these type of answers are the ones that you are expecting whenever you use this type of questions, right? In case uh, that you would like to do the WH question or information questions, right? So here are we going to change a little bit the order. It's going to be the WH question first, right? Then the auxiliary, the bird in the base form. And after that, the complement in case that you have any type of complement on it, right? So let's use the same example that we have here just with a WH question. What, right? What did you think, right, last night? In here, we are just expecting something different, right? We are just expecting more information, exactly what this person think last night. We can say, I think, let's say it right, right? Salsa 
last night. So here, uh, sorry, I sang salsa last night. So here uh, it's what you are expecting for. You are expecting more information, something that exactly can tell you what was the action, right? En este caso, en las preguntas WH, se conocen como preguntas de información, information questions también. Eh, usted va a cambiar un poco el orden, por decirlo así. Primeramente tiene que ir su WH question, posteriormente va al auxiliar, siempre sigue la misma forma, el verbo, eh, perdón, el sujeto, el verbo en su forma base, el complemento y el signo de interrogación. De acuerdo a lo que ¿verdad? se nos está preguntando, se espera que usted dé más información, ¿verdad? Exactamente lo que le están preguntando allí. Ya no solamente, solamente de decir sí o no, sino que acá tiene que decir exactamente cuál fue la acción. Acá sí, su verbo va a cambiar porque no hay nada que nos indique que esté en pasado. Entonces necesitamos que ese verbo esté en pasado para decirme sí. Mira, estoy hablando en pasado, ¿verdad? Acá sí el verbo va a cambiar. Si usted tuviera, ¿verdad? Eh, de la otra forma, por decirlo así. No de la otra forma, pero sí si tuviera un, ¿verdad? Un he, por decirlo de esta manera. Vamos a cambiar el color de la respuesta, perdón. Si tuviera un he, entonces, pues, acá en el he. Vamos a cambiar también un poco la respuesta, pero para que ustedes recuerden que a pesar de que yo tenga una tercera persona, el verbo siempre se va a mantener en su forma pasada, ¿verdad? Sank, sank, he sank last night, he sank salsa last night, right? So ahí tenemos pues lo que es eh, las WH questions y las just no questions. I don't know if there is any question regarding to this that you might have. Do you have any question? Do you have any question? Mm -hmm. No teacher. No teacher. I don't have a question. All right, no question. So if you don't have any question, So we are going to continue then. Si no hay preguntas con respecto a esto, continuemos entonces para que podamos hacer una pequeña práctica later on. So let's see. Uh, let's go on the session number two, right? So here you have in the presentation, you're going to have some forms, right? Or in this case, uh, some some information regarding to the was, where, uh, the pass of the B and as well the simple pass. I don't know if you have any question regarding to what's and where, which is going to be the pass of the B. ¿Tienen alguna pregunta con respecto was or where, que es el pasado del verbo B? O todo está bien hasta acá también. No teacher. No questions. All right. No. So if there are no questions, uh, please let me know if you remember the rules to do the verbs in the past. Do you remember the rules? No. No, yes, no. Marriott and you include ET. Les recordamos, no? Ustedes me, me dicen. No tengan pena, sí, ¿verdad? Teacher. No hay problema. Yes. Yes, 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 teacher. All right. So let's get started then. Uh, we are going to have a quick practice here. Uh, write the past simple of each bird in a bit red column. So here we have, right? Uh, open, marry, like, try, bake, stop, mix, plan, repeat, worry, decide, and travel. So you tell me, let's start with open. In which column it's going to be? First, second, third, or fourth one? In the first. 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 In the first. first. So it's going to be open, right? Yes. So yes. let's see. What about Mary? <coughs> the first. Yeah. It's the first. first. The first. The first. Second, first. the third. Yes. In the third. Yes. Yes. In the third. First. Right? First. Third, right? What am I gonna do? Marriott. 
married. What am I gonna do? Change the letter J for I I E D. White. Y. It's Y, right? Y. Change Y. Change for All right. Thank you. What about like? Second. 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 Right? Yes. All right. So then we have a bake. Which one? First. 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 In the first? The four, the second. Which one? Third, fourth. In the second, oh, right? No, second, 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 right? second. Yes, yes, yes. Second, okay. right? Yes. Good. Okay. What about stop? Okay. Four. Four. Yes. Four. What am I gonna do? W double P. W P. Alright. What about which? Try. Stop. Which one? Oh, try. One. You tell me. On try. Right. Uh -huh. right. Letter third. Three. Third. Three. Third, right? Three. Third. Third. Yes. Third. third. Try. All right. What about uh we were to stop? What about mix? First. 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 Mix. The first, right? Yes. The first. Mix. All right. So what about plan? The first. 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 No, first. First. Mix. You sure? Yes. No. Yes. no. For, for, no for, for. For. Who says for and who says first? Four. 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 Yeah. No. Yes. 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 yes or no? Yes. 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 It's yes. Both both vocal, 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 ¿Cuántas consonantes Planet. tiene? Es, es stop is a section. Solo una. So, wait. ¿Tiene ¿Cuántas tiene? Tres. ¿Cuántas escuchan ustedes? ¿Cuántas letras escuchan cuando lo, cuando lo pronuncian? Ah, one, una sílaba. Plain. Una sílaba, tiene una uh -huh. sílaba. Y stop, ¿cuántas escuchan? Una. Una, one. una también, ¿verdad? Sí, entonces todos aquellos que tienen una sola sílaba, what do we do? Stop. The form. Yeah. 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 Yes. Mm -hmm. A double. Yes. Double. Yeah. Yes, let's remember that. Aquí tienen la primera clave. Si stop es una sola sílaba, ahí, mm -hmm. ¿verdad? Es una sola sílaba, se dobla la consonante. Entonces, ¿cómo lo pueden identificar como una sola sílaba? Si ustedes escuchan, solo se escucha la S y la O. Y se escuchan juntos, ni siquiera se escuchan por separado. Entonces, pues, ahí es donde ustedes pueden identificar con los sonidos, ¿verdad? Si les cuesta, lo que pueden hacer es golpear en algo. Stop, 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 stop. Usted golpea y se los escucha uno. En cambio, por ejemplo, bake, bake, bake. Y ahí hay dos, ¿verdad? Entonces, es bastante diferente, ¿verdad? Like, like, like. Son dos. Mary. Mary, Mary, son dos también. Entonces, este, si usted tiene algún inconveniente, pronúncielo o ponga una pronunciación si usted quiere estar seguro y golpee en un lugar. Y cuando usted escuche solo un golpecito, ese es el sonido de su sílaba, ¿verdad? Okay. Es una sola sílaba. Yes. So let's see. Uh, repeat. What about repeat? First. Which one? First. In the first? First. Yes. The first, the first, the first. Oh, mm -hmm. 
The first. Right? Yes. What about the worry one? Third. 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 Right? Third. Third. All right. What about the side? Second. Two. Second. Second. The second, right? Second. All right. Y entonces tenemos cuál? Travel. 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 Y por discriminación yes. nos queda en cuál? The first. 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 Yes. ¿Estamos seguros en el first? Yes. Yes. Bye. yes. Puede que lo encuentren así. Uh, Puede que lo encuentren así. Sí. Oh, really? Uh -huh. Sí. Why? Es uh, UK. UK Rider. Right es eh, británico. Oh. Es británico. Sí. Si sí, usted lo agrega acá. Oh. Oh. There we go. Hmm. Ahí estamos. Si lo agregáramos acá. Que es el que pues estamos acostumbrados a agregar. This one. Um, hmm. Una E de más, teacher. ¿Qué pasó? La E está de más, esta. Tra, ah, sí, tra, tra. ¿Qué? Yes, ah, sí, 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 sí. Oh, sorry. Perdón. The letter E. Ah, yeah. the letter E, yes. Yeah. Thank you. This one, it's going mm -hmm. to be USA. ¿Verdad? Travel. It's going to be American, right? So, in case, in case, right, that you find it out in any type of... Uh, Probably just in books. I will say that probably you might find it on books. If you are reading books, you might be able to find this one, right? So don't get worried, don't get scared. It's uh, British or United Kingdom. And the other one is USA. Right? Mm -hmm. Okay, thank you. Yes, you're yeah. welcome. So question. Entonces son correctas las dos, teacher. Sí, sí, ambos son correctos. Este, ¿verdad? Ahí sí, por casualidad, ¿verdad? Usted escribiendo, lo escribe con la doble L y algún docente, ¿verdad? Lo, lo llegará a regañar, lo cual yo pensaría que no debería pasar de esa manera. Usted le puede decir claramente que es uh, británico y se considera tal cual. Travel, 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 travel. Y si lo escuchamos, travel travel, travel, al dar el golpecito solo se escucha una viene Slyly y allá podría decir travel travel, con dos, con una L pero es muy muy extraño, entonces este, si le llegaran a ustedes preguntar o verlo, ustedes pueden ponerlo así, cualquiera de las dos ¿verdad? para mí sería válido ¿verdad? cualquiera de las dos, y es válido porque en el United Kingdom así lo escriben, verdad, si usted llega y se los escribe así Ah, no, este es norteamericano, dice, ¿verdad? Este es norteamericano, ¿verdad? O aprende sure. inglés norteamericano. Dígame. Another example with, uh, with this case. Mm -hmm. Another example. Yes. The double the consonants. Mm, I don't remember. I will have to look for it. Let me check. Mm -hmm double consonant or example that it will be with the with the verbs in the united kingdom and usa or just exactly. the ones that no. double the consonant or the ones that are from the united kingdom and the usa yes mm, that ones let me check Creo que hay Thank otro. You. you're welcome let's see Creo que hay otra parte del travel, pero no recuerdo cuál es, para serles honesta. Aparte del travel, se lo voy a buscar porque aparte del travel, stop and plan, uh, tendría que buscarles una lista porque así realmente del, del United Kingdom, yo sé que hay otro, pero no me acuerdo cuál es, lo siento mucho. Ahorita los, mi neurona bibliotecaria no lo encuentra, lo siento. Ok, very well. Yes, very well. 
Yes, Thank but I will much. search it for you. But I will search it for you and I will send it to you the information because I'm not able to find it. I know that I have it somewhere, but I'm not able to find it. Se los voy a buscar ya dentro de un ratito en lo que los pongo a practicar. En ese momento los lo puedo buscar allí. ¿Cuál Thank sería you, una de las? Yeah, you are welcome. Ah, there we go. Miren, aquí hay uno de este verbo. Este. Preferred. Yes, preferred. Sí, este. En realidad el verbo solo es así. Y si usted lo pone acá, sería preferred. Right? So, aquí hay otro. Pero le voy a buscar una lista porque la verdad es que sí hay algunas cosas que cambian tanto en el United Kingdom como también cambian pues para el inglés americano. ¿verdad? Entonces, don't worry, se lo voy a buscar y le voy a hacer la lista porque sí que, que, no, que no recuerdo. Yo tenía unas cosas ahí, pero no las recuerdo. Perdónenme por eso. No sé si tienen alguna otra pregunta. Y ya voy a anotar por acá para hacer eso. ¿Tienen alguna otra pregunta? Con respecto a esto. No. No, teacher. No. All right. So, este, les voy a buscar las excepciones de los verbos, tanto en el, para el United Kingdom y el USA. Y les voy a hacer una lista. Este, se la voy a trabajar mañana para que la podamos tener. So, this is just for you, you know, right? For you to know the information. And let's continue then. Vamos a continuar entonces. Let's see. Uh, here we have the verbs in the simple past tense. These verbs are irregular verbs. You tell me, on do, which is the irregular form of do? Do. Do. Do, right? On buy? Both. 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 Right? On come? Came. 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 Thank you. On here, 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 here. 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 Tell me, how do you write it down? H I H E E A R uh -huh. S T. Her. No, T. <laughs> like this? Yes. Yes. You're sure? No. Uh -huh. ¿Cómo no. es? Then, Her. how is it? Her. Uh -huh. ¿Cómo Her. sería? ST, teacher. ST? Uh. First? No, 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 no. Chicos? No. Mm. ED? ED? No. ¿Alguien dice ED? S-E-R-T. A-R-D. Ajá, D. A R D. Yes. As, yes. Third. All right. Third. Todo de acuerdo? Yes. 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 All right. This one. Fit. Which one it is? Food. Me van a decir. Food. Bed. ¿Cuál sería? Food. ¿Saben qué es eso? Food. Do you know what it is? No. Alimentación. ¿Ah? F -F al alimentación. Es F -O -O alimentar, ¿verdad? Alimentar. Ajá. Alimentar, sí. pero es alimentar, no alimentar, ¿verdad? Este, de sí, nosotros, food. sino que es alimentar. <risa> ajá, es alimentar, pero es alimentar a su mascota, ¿verdad? Ah, o a oh, una especie de animalito. Uh -huh. Yes. That one. Así que, pues. Let's be careful. No vayan a decir fit me, fit me. <laughs> Porque eso no. No lo vayan a decir, por favor. A menos que sea de, en forma de broma, sí, ¿verdad? Pero no me lo vayan a decir así. So, ¿Cómo Fib. sería entonces? Of Sarah. F. 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 Her, Su pronunciación her, es fed, ¿verdad? Es fed. Her, her. What about hurt? Hurt. 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 
Heart. 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 Sí. Heart. Uh -huh. ¿Qué es lo que tiene? Heart. 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 Right. It's the same. Heart. This one. Forgot. 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 All right. What about right? Rot. 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 Right? Rot. Mr. Rot. What about Both. think? Drink. Drink. Sound. Both. Both. Troll. Drink. Drunk. Right? Spoke. 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 Right? Spoke. All right. There we go. We have 10 there, right? So, questions so far regarding to this? Just one second. Mm -hmm. <laughs> Questions so far regarding to this? Is there any question? No, teacher. No? Awesome. No. So if there is no question, let's continue and let's go with the last part, right? Uh, before that you go and practice. So this is will be the last part, the simple past ED endings, right? So we have one that is with team the other one that is with D and the last one that is with ID, right? So before that we go on this specific image, let me show you something else. This is, will be the pronunciation in Spanish, right? Regarding to the simple past tense. If you have a verb that is ending in T or D, it's gonna be pronounced I. D, right? So instead of saying one tip, it's going to be wanted, wanted. studied, wanted. ended, minded, right? So these ones are going to be pronounced the ED form into ID form, right? Si usted tiene un verbo que termina con T o D, ¿verdad? Esta es la terminación en forma base, ¿verdad? En forma base. Porque recuerde que nosotros solamente les agregamos la ED, la D, dependiendo de la demanda. Entonces, cuando eso, cuando el verbo le termina, tanto en su... En... Cuando el verbo le termina, ¿verdad? En este caso, en una T o en una D, y ya agregada la ED, usted lo va a pronunciar como ID. Si los verbos terminan en sonidos sordos, dice acá, ¿verdad? Que son sonidos que no tienen vibración como P, K, S, F, sh, sh, y, ¿verdad? Todos estos sonidos usted lo va a pronunciar with T, stopped, 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 tapped, tapped, looked, looked, helped, helped, missed, missed. Mist. Este sonido de la ID se va a pronunciar con una T, ¿verdad? Estos sonidos son estas combinaciones de letras, la SH, la CH y la TH, ¿verdad? Estos son los sonidos fonéticos, pero la combinación de las letras son SH, TCH y TH, ¿verdad? Este es... Este es y este es breathe it, breathe it, breathe it, smooth it, smooth it, wash it, wash it, wash it, wash it. Entonces todos estos, ¿verdad? Estos no se preocupen qué es lo que les decía. SH, CH, TH, ¿verdad? Esos son los sonidos. Y acá pues es una ¿Verdad? Que son las P, la K, la S y la F, ¿verdad? Entonces, algunos terminan con P como stop, algunos otros terminan con K como talk y algunos otros, ¿verdad? Que es la C, terminan en este caso, pues, con una C que se pronuncia como una S, dance, dance, dance. Y esta F es este GH, love, loved. Left, 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 ¿verdad? Entonces, cuando usted lo tenga en pasado y usted vea esta combinación de estas letras, recuerde, la S es la C, ¿verdad? Se pronuncia como una C, ¿verdad? O como una S en este caso. Y esta F es la combinación de la letra GH, 
¿verdad? Si en dado caso usted tiene ese inconveniente, ¿verdad? Pero no hay de qué preocuparse, ¿verdad? Es solamente los sonidos. Preguntas de estos dos, si ustedes las tienen. Teacher, I have a question. Go ahead. What is the pronunciation? Uh, what's it? What's it? What's it? Lavar o ver? Lavar. Lavar. Lavar en su forma base sería wash. 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 Y la otra es watch. 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 En pasado. Y la otra es watch. 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 Entonces ahí pues eh, son los sonidos. Es como el doble S. De la... uh -huh. Es como una doble S. Este, el sonido de la, del, del de lavar es el de como que está callando a alguien. Es un... ¿Verdad? Y el sonido del ver es como cuando nosotros llamamos a alguien. ¿Verdad? Es a CH. Uh -huh. Entonces recuerden eso. Lavar, callar. ¿verdad? Como que voy a callar a alguien. Y ver como que voy a llamar a alguien. Entonces es watch, watch, y el otro es watch, 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 watch. Entonces ahí pues es de jugar con el sonido y con la boca, ¿verdad? Un poquito. Hay que mover un poquito la, la boca para hacer la circulación correcta. Entonces sí, recuerden. Uh -huh. sí. Can you share me this slide? Which one? Esta. This, yes, sí. this one. Sí, se las voy a mandar. Este, lo que pasa es que, como les decía, las iba actualizando, ¿verdad? Entonces, al final de la clase les voy a mandar esta porque ella es la, la final, por decirlo así, ¿verdad? La presentación final. Muy bien. Question? Any other question? No questions. No question, teacher. All right. So let's go ahead and continue. The ones that are with D, right? Los que son con D. Si usted quiere discriminar, and if you don't want to get complicated, just remember the first two, right? The other ones are with D. So these uh, sounds are sounds that are uh, voice sounds. The voice sounds are the ones that have a vibration on your throat, right? Uh, like this one, like describe, described, described, breathed, 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 loved, loved, filled, filled, answered, 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 advised, 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 judged, 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 begged, 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 dreamed, 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 banned, banned, banged, Bang it. And the vowels that are like died and played. ¿Verdad? Estos sonidos, pues, eh, cuando nosotros los decimos solo el muy sonido, ellos vibran en nuestra garganta, ¿verdad? Como por ejemplo, R, R, R. And if you say R and if you drop your throat, you will be able to feel that it's doing like this, right? R, R. So these type of sounds, they are called voice sounds or sounds that have a sound, right? Let's say it like that. And these ones are including the vowels, right? Estos sonidos, pues, eh, lo que les comentaba, ¿verdad? Si usted no se quiere complicar con tanta cosa, ¿verdad? Está recordando tanto sonido, etcétera. Recuerde por lo menos estos dos, que son mínima cantidad a estos otros. Y así de esa manera usted puede discriminar. Esta clase de sonido tiene la particularidad que cuando usted lo dice, eh, su voz o bueno, su garganta vibra, ¿verdad? Hace una pequeña vibración al momento de decirlo. Como por ejemplo este que es la R, que es R, R, entonces no vibra bastante. También están incluidas las vocales en esta parte. Entonces, si un verbo termina en una vocal, ¿verdad?, aunque no necesariamente tiene que ser una vocal tal cual, pero tiene el sonido de vocal como en play, ¿verdad? Usted escucha, es play y escucha una i, no escucha una y. 
Entonces, es play, se termina en el sonido de una vocal, se incluye dentro de acá, ¿verdad? Es played, played, ¿verdad? Entonces, eh, recomendación, que no lo aprendemos de una vez, ¿verdad? Es practicándolo, practíquelo tanto como usted pueda y recuérdelo tanto como pueda. Eh, de hecho, pues, al principio nosotros todos lo decimos con T, con D, ¿verdad? Pero esto es solamente para que ustedes lo conozcan. Entonces, uh, before that we go on the, well, in this case, that it will be the, the audio, before that we continue, is there any question? Antes de que continuemos, ¿hay alguna pregunta? No? All good? All fine? ¿Estamos bien? Good, thank yes. you. All good, okay. Diga. Can you repeat the first ID? Ah, For... esa es, uh, por ejemplo, este sería wanted, 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 started, started, ended, ended, minded, minded, right? Thank minded. you. You are welcome. Mary, ¿a dónde lo pronunciarían ustedes, por ejemplo? El pasado de casarse. Marriott. Primero, segundo, tercer sonido. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque vibra. Porque vibra, ¿verdad? Y termina como vocal, ¿verdad? La Y se escucha como vocal. Exactamente, muy bien. So let's see then. Vamos entonces al audio. Let me share my audio. And let's see. Veamos. I'm not in the slide, right? No, I'm not. Okay. Please let me know if you're able to hear. Page 93, exercise 4. Yes. Yes. Listen. yes. yes. All right. You are able to listen. Awesome. So let's listen then. Page 93. Exercise 4, Pronunciation. Simple past ED endings. Part A, Listen and Practice. Notice the pronunciation of ED. These verbs end in T. Worked. Watched. These verbs end in D. Cleaned. Stayed. These verbs end in id. Invited. Visited. Here we have wanted, right? But don't worry, as well invited, right? Visited. So let's see, would you like to listen at once again? Yes? All right. Yes, yes. yes. All right. Page 93, Exercise 4, Pronunciation. Simple past ED endings. Part A, Listen and Practice. Notice the pronunciation of ED. These verbs end in T. Worked. Watched. These verbs end in D. Cleaned. Stayed. These verbs end in id. Invited. Visited. All right. So let's see. Is that okay like that? Estamos bien hasta ahí? Yes, teacher. All right. So this one is for you, you know, right? So tell me, how would you pronounce this one? One, two, three. Word. Work. Work. Ok. Ok, vamos a ver. Todos juntos. Los puedan abrir micrófono, ¿verdad? Claramente. A la cuenta de uno, dos, tres. Word. 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 Muy bien. ¿Qué nos decía la grabación del sonido? Word. Word. ¿Cómo es? 
este sonido es entonces es what ese es el sonido que vamos a generar al word, final, ¿verdad? Word. Muy word. bien. Vamos a hacerlo una vez más. Uno, dos, tres. Excelente. Este sonido, ¿cómo nos decía la grabación que se decía? Clean. Be careful, be careful. Algunos les escucho stayed dead. Stayed dead. No, stayed. 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 Olvídense de esa E. Olvídense de la E. Hagan de cuenta en casa que la E no está. Ahora ustedes solitos a la cuenta de uno, dos, tres. ¿Qué nos decía la grabación de este sonido? Como que usted está diciendo el verbo comer, pero en lugar de decir it, ¿verdad? Con una T al final, dígalo con una D. Entonces nos Good job. Bien hecho. Preguntas. ¿Estamos yes. bien? Yes. 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 All right. Yes. So this one it will be the ending of session number two, right? Tomorrow that is going to be uh Tuesday and Wednesday, we are going to be in a studying session number three. And I'm going to give you five minutes for you to practice, right? No sé si miran bien esta, esta slide. Para que no. puedan conversar. Sí, no? Uh, the first line is the... The first line. The, Vamos a the ver. second. And the second. With the yellow. Sí, color. veamos. Cambiemos la... Probablemente Maybe en green. Color, color. Black. ¿Hoy sí? No. Yes. no. Black, yes, black. Maybe. Black lo necesitan. Fíjense que el black no se ve, por eso yo no le puse black, pero veamos. Si, no, si se nos ve en el black. Veamos si lo logran ver. Si ¿Sí lo ven. Yes. Yes, hoy sí. Yes, All right. So, yes. if you see it, yes. awesome. So I'm gonna give you five minutes for you to practice with a friend, right? Uh, these uh, conversation questions. So that is what we are gonna do. So in the conversation questions, you already know, you can talk with your partner, anything that you would like to talk regarding in the past, right? But in the past. So let's see, let me stop sharing and send it to you, the uh, slide. So we can you can have it on your WhatsApp group because I'm always forgetting to send it. And I don't know why. Okay, there we go. And let me make the groups at the moment so you can share with a partner then. How many do we are? We are, I think you are 20. With me, you are 21. Let me create and see. Oh, no, no, no. So then we get up in eye. All right. So let's see. There will be one group of three people, right? So the rooms are open. Take the time for practice with a friend. The conversation questions, right? So let's see. All right. Join to the groups. Mm 
Okay. Let's see, let's share into the groups. <laughs> and my last uh, vacation, I go to the beach with my son. I went yeah. to the beach. And I said, oh, wait, sorry, I went. Yes. <laughs> I went. Yes. Thank you. I went. Go, I went to the to the beach with my family and uh, my sons, uh, uh, which live our. Uh, um, out of a, a country and there are a great moment for us. Okay. okay. Uh, what what did you learn at the school yesterday? Uh, I don't go, I don't went, no, I I didn't no I didn't go to School. No, ¿qué aprendiste ayer? Pero no voy a la escuela. I didn't go to school. I suppose. Yeah. <laughs> Sorry. English class. Uh, you can say, what did you learn on the English class? Uh, yeah. Oh. Last week. <laughs> Last week. Um, uh, the the verb in the the past tense and um, a question to the w w h and the complete tense answer. Okay. Uh -huh. What was your first memory? La lejaron solita, Lily. Me la dejaron solita, mira. Sí. Qué raro. Vamos a hacer algo. La voy a poner con, con Olga y Verónica. Porque este Verónica González, porque tengo a Verónica López, que era que estaba con usted, pero no sabemos qué le pasó. Así que la voy a poner con, con ellos. Puede pasarse. I learned uh, the verbs regular or irregular verbs. Regular. <laughs> <laughs> uh, I don't know what is the meaning memory. Do you know memories? Uh, memories is like uh, what do you remember, for example, from your childhood? Let's say it like that. Las memories son como recuerdos, ¿verdad? Eh, no son como recuerdos, sino que son recuerdos, ¿verdad? Este, por ejemplo, ¿cuál es su primer recuerdo? Puede ser su primer recuerdo de eh, la primera vez que la sacaron a pasear sus papás o, no sé, algo, alguna fiesta, ¿verdad? Algo bonito que usted recuerde, ¿verdad? O alguna situación que usted recuerde, no necesariamente el primero, pero sí algún recuerdo que usted mantenga de alguna, de alguna actividad o de alguna vivencia, ¿verdad? En el pasado. Ok, thanks. Welcome. My, my first memory is my birthday. Um, my... Second birthday, se dice? Segundo cumpleaños. <laughs> yes, my second birthday. Mm -hmm. Creo que eso es lo que. <laughs> okay. All right. No problem then. 
So practice the last one and uh, I'm going, I'm about to close the room because it is almost time. So practice the last one, right? Okay, thanks. You're welcome. Mm -hmm. We are back, almost all of us, right? Casi todos nosotros. So please uh, take the advantage whenever it's time to talk, right? Este, verdad, eh, con todo el amor y el respeto, verdad, que ustedes se pueden merecer. Déjenme decirles, tomen ventaja cuando ustedes tengan oportunidad de hablar, verdad? Porque eh, yo sé que son cinco minutos y alguien puede decir cinco minutos que pues, si no vimos nada más, ¿verdad? Y estuvimos estudiando lo otro. Sí, pero son cinco minutos valiosos que ustedes tienen la oportunidad de interactuar. Eh, tratemos de implementar todo lo que hemos visto. Si usted aprende por patrones, ¿verdad? Eh, vea los patrones cuando usted va a dar una respuesta. Si usted no se sabe todos los verbos, no hay ningún problema, búsquelos en el momento, ¿verdad? Y haga su oración. Eh, acá, eh, recuerde que si usted le están preguntando en pasado, usted tiene que responder en el pasado, ¿verdad? Por ejemplo, um, I can say, what is your favorite, uh, what was your favorite memory in the high school, for example, right? ¿Cuál es tu, tu mejor recuerdo de la secundaria, por ejemplo, ¿verdad? Uh, my favorite memory in the high school was the time, ¿verdad? Fue el tiempo, entonces tenemos que acomodarnos al tiempo. Entonces, este, por favor, es imperativo, ¿verdad? Que ustedes puedan, puedan aprovechar los minutos que les doy eh, para que se comuniquen. Si necesitan ayuda, pídanlo. Yo los escucho a algunos de ustedes, no a todos. Lastimosamente no me alcanza el tiempo para brincar de un room a otro. No tengan pena de preguntar. ¿Verdad? Porque en realidad, eh, mis estimados, eh, inglés es comunicativo, ¿verdad? Más allá de lo escrito. Lo escrito nos sirve, sí, muchísimo. Leerlo también, la comprensión, pero en realidad, pues, como seres humanos nos comunicamos por medio del habla. Entonces, este, necesitamos y se necesita que ustedes, por favor, eh, empiecen a practicar más, ¿verdad? Por favor, practiquen más, porque el punto acá no es solamente que se aprenda todo lo gramatical, el punto acá es que yo quiero que ustedes sostengan una conversación fluida, ¿verdad? Ese es el objetivo, una conversación fluida, para que usted pueda tener una mejor comunicación, ya sea para su trabajo o para algo más que usted desea hacer, ¿verdad? Eh, viaje, etcétera. Así que, con todo el amor que, verdad, eh, acá dentro de una pantalla les puedo expresar porque no es lo mismo decírselos en persona como desde una pantalla. Con todo el amor les digo, practiquen el tiempo que ustedes tengan libre. Tómese unos 15 minutos, practique, vea películas, escuche música, practique, 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 hable en su casa inglés, aunque le digan a uno que está loco. Hable en su casa inglés. Es la única manera. Hable usted solito si no tiene con quién hablar. Sí, hable usted solito. Pero please, right? Uh, you are pre-intermediate. Son pre-intermedios. Dos, ¿verdad? Entonces, quiere decir que dentro de un par de meses ustedes van a ser intermedios, ¿verdad? Entonces, eh, please, uh, let's talk. That's the main aim. Ese es el propósito, ¿verdad? Así que practiquemos. Sí. So, si ustedes tienen alguna pregunta, duda, consulta, eh, siempre estoy a la orden. 
no 24-7 porque es mentira, ¿verdad? Pero sí pueden escribirme el fin de semana si ustedes tienen alguna pregunta yo les voy a contestar en cuanto se me sea posible. En la noche también, sí, si estoy despierta, con mucho gusto les contesto. En la mañana, sí, también, este, yo me levanto temprano, contesto, ¿verdad? Entonces, si tienen dudas, uh, no duden, ¿verdad? En escribirme. Si tienen tareas y este, quieren ayuda, pues también aquí estamos para ayudar, ¿verdad? Así que este, mi objetivo es que ustedes aprendan. Si tienen dudas, stop me y díganme, ¿verdad? Disculpen que los tomé un par de minutos más, pero sí era importante. Así que cualquier cosa, la orden, descansen, nos vemos mañana y mañana vamos a empezar sesión número 3. Cuídense mucho, vayan a cenar y que tengan bonito día de labores mañana. Cuídense. Muchas gracias. gracias, teacher. Bye, 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 teacher. Gracias, See you. teacher. Gracias por su paciencia, teacher. Ya saben, estamos para servirles siempre, ¿verdad? Cuídense mucho, descansen. Gracias, teacher. Señoritas y caballeros, bye bye, take care.